Magandang umaga, mga future educators, mga mag-aaral mula sa Minskat College of Teacher Education or sa Kolehiyo ng Edukasyong Pangguro. Handa ka na ba sa lunes? Ngayon ay aking ipre-present sa inyo ang Minskat Academic New Normal Guidelines. Una ay ang General Guidelines in the conduct of classes. Para sa online learning approach, meron tayong iba-ibang delivery platforms. The faculty shall use the prescribed learning management system. So, this includes the system for general conduct of classes. It also helps the teacher control which content the students can access, track studying progress, engage students with contact tools, see reports on students, create customized tests for students, attendance management, and many more. Other platforms that support student learning could be used as a mobile messaging apps that can be used for instant messaging, sharing photos, videos, audio recordings, and group chats. Web or virtual meeting, webinars, video conferencing like Cloud Zoom meetings and Google Meet. Virtual classrooms like MOOCS and bootcamps. Learning management systems like Moodle, Modo, Google Classroom, and Kia. Social media platforms like Facebook, Instagram, and Twitter. Email, mobile, smartphones, landlines for flexible learning. Para naman sa offline learning approach. So, si offline ay naghanda ang ating mga teachers ng hard copy. Hard copies ng mga modules. So, offline learning will be delivered through modules. Uh, modules shall be prepared in packets covering the topics for at least two weeks. Reproduction and packaging of modules should be facilitated by the different deans of the different colleges. Sa ngayon ay hindi natin... Hindi pa kumpleto ang mga modules natin at may ilang mga subjects ang um, hindi pa natin na uh, re-reproduce ang, ang mga modules. So, ang paalala lang, huwag muna kayong pupunta sa school hanggat walang advice or sa mga, meron kasi tayong uh, MOA or Memorandum of Agreement sa bawat mayors or sa LGU ng bawat bayan dito sa Oriental Mindoro at sila ay nangako sa atin na tutulungan tayo para sa para ma-identify yung mga drop off and pick up points natin. So paalala muli, wag muna kayong pupunta sa school hangga't wala pang advice ang inyong program chairs or ang or ang inyong lingkod. Distribution of modules to be designated TED drop and pick up point shall be twice a month. So ideally twice a month yan and yung retrieval ng student outputs ay every Friday or depende sa requirements ng inyong mga professors. The faculty will be informed by the deans or program heads, program chair, ahead of time on the start of the delivery, delivery of the learning materials or modules. So, gayon din kayo din, i-inform namin kayo kaagad kung kailan ang schedule at saan nyo makukuha ang inyong uh, mga hard copies ng module. Next, Si blended, si, uh, lahat ng estudyante naman nagagamit ng blended learning approach. Si blended ay gagamit siya ng both 
online and offline approaches. So, ano bang definition natin ng blended learning approach na gagamitin ni student? Si blended, may connection siya, subalit limited yung capacity niya or hindi niya kaya yung masyadong maraming data. Na, kasi halimbawa si Zoom masyadong matakaw sa paggamit ng data pero si blended kaya niya ng messenger or kaya niyang mag send or receive ng mga emails so ganon or limited ang capacity or capability nung kanyang smartphone So, modules for online approach will only be available in soft copy. So, to be delivered by email, while for offline approach, e-copy stored in the flash drive will be distributed freely to the students with limited connectivity. So, pag ikaw si Blended, ikaw yung mabibigyan ng free flash drive. Next, students may access the modules via LMS and any online platform or through the deans or institute heads or the program chair's office. Students' output should be submitted to his or her respective course instructors and professors. Next, the change of learning modality. So, yung mga estudyante na gustong magpalit ng learning modality kasi kung matatandaan nyo nung kayo ay nag-enroll sa MinSCAT, yung mga first year nag-pre-registration sila. So, kung matatandaan nyo, tinanong namin kayo anong preferred learning modalities nyo. Si old students naman, may mga pinafill up upan kaming forms. So, ito lang po ang gagawin natin kung gusto natin mag-change ng learning modality. Ideally, mas maganda kung um, online to blended, blended to online, and um, offline, offline to online or to blended. Hindi namin ina-advise na mag-shift si online papuntang offline sapagkat uh, ang inyong mga responses ay aming inirecord at yun ang inirequest namin ng budget. So, mas iminumungkahin namin kung halimbawa ikaw ay dating online, lumipat ka sa blended. Ngayon, uh, ang tanong, kanino po kami susulat? para mag-change ng learning modality. So, maaari kayong, maaari nyong i-address ang inyong concerns uh, sa akin. So, lalong-lalo na yung sa taga main campus. So, maaari nyong, maaari nyo akong sulatan. Ayan. Sulatan ng formal. Ayan. Sa Minskat Mungabong Campus, si Assistant Professor Enrique Magalay Jr. At sa Minskat naman, Minskat Calapan City Campus ay si Miss Glenda C. Castillo. Next! May fifilapan kayong academic integrity contract. Um, itong academic integrity contract, uh, naglalaman siya ng, kumbaga ay, pangako nyo na lahat ng inyong outputs ay ipapasa ninyo or kayo dapat ang gumawa. Kumbaga, dun sa mga tasks na ine-expect namin na kayo ang gagawa, Inaasahan namin na hindi nyo yan um, ipapagawa sa iba. So, kaya nga may quote tayo dito. Uh, 
quotation from Carl Lewis. People have moral standard about what they will do and will not do. At the end of the day, someone who cheats has a lower moral standard than someone who does not. And they will cheat in other areas of life, of life as well. So, mga minamahal na estudyante, no, lagi niyong tatandaan kapag ikaw ay education student, education students, ay malaki yung inaasahan sa atin. Kumbaga, tayo ay magiging teacher, hindi dapat tayo nandadaya. Pagamat wala naman talagang makakakita sa inyo kung kayo'y mandaraya kasi sa, sa inyong bahay nyo naman gagawin yung mga outputs. Pero ang maganda pa rin ay lagi nyo isa sa isip. Maganda pa rin yung natuto talaga kayo kaysa sa ipinagawa nyo sa iba. Maganda pa rin na natapos nyo yung subjects o yung mga courses nyo ngayong SEM na natuto talaga kayo. Walang masamang magkamali. Hindi masama ang hindi maka-perfect. Ang mahalaga, tayo ay natuto. Ngayon, sabi naman ni Sophocles, I would prefer even to fail with honor than to win by cheating. And according sa Unified Student Handbook, kung kayo ay mahuhuling nagchichit, I mean, halimbawa, uh, nagkatuklasa na yung, kasi yung ibibigay sa, may mga questions kasing ibibigay din sa inyo na it requires analysis, applications, and kumbaga higher order thinking skills ang required. Ngayon, pag halimbawa, kagayang kagaya naman, o kinopya mo na naman ang mismo, or kinopya mo na sa internet yan, malalaman niya ng mga teacher nyo kasi meron tayong plagiarism, may mga free na software, o si Minscat, meron ding free um, software na dinedetect nila kung yung mga responses nyo ay plagiarized, o sa internet nyo kinuha. So, sabi ko nga, muli sa sabihin ko, maganda pa rin ang natuto talaga tayo kaysa sa ipinagawa natin sa iba ang ating uh, mga task o mga requirement. So, meron kayong pipirmahang academic integrity contract at ito ang nilalaman niyan. As a student of Mindoro State College of Agriculture and Technology, I understand and agree to maintain the highest standards of personal integrity and honesty in all academic activities and requirements. By signing, I recognize that breach of this contract is subject to disciplinary action and that I will first work independently on course requirements that I am expected to complete alone. Next, properly cite or recognize other works and ideas. And next, respect examination and assessment conditions. Okay, bigyan ko ng emphasis yung sa tungkol sa plagiarism. Kasi, di ba sa plagiarism, kapag kinopya mo ang isang idea or ideas at inangkin mong sa iyo, so yun ay plagiarismo na o yun, yun ay natawag na intellectual dishonesty. So, ngayon, ngayon naman, uh, sa baba dito nakasulat din, Uh, yung inyong mga magulang or guardians ay pipirma din, nakalagay dyan. I have read and understood that I too have a responsibility to ensure that the work submitted by my son or daughter 
is authentic. I agree to encourage my son, daughter, to abide by the rules and regulation of the college. So, yan po ang nilalaman ng ating academic integrity contract. At kapag kinuha nyo yung modules nyo via online or sa offline, kailangan pirmahan nyo yan. Kailangan ibigay nyo yan sa inyong mga professors. At tatandaan nyo yung tatlong kondisyon. Uh, ayon sa ating student handbook, ang parusa sa magdadaya ay failed. Ibig sabihin yung kumbaga ay bagsak. Singko. Okay. So, thank you so much. At mamaya-maya ay dadako naman tayo sa open forum.